మరో ఇతరం చిద్దాం అండి చిత్తూరు నుంచి అనిల్ రాస్తున్నారు వివాహ అనంతరం అరుంధతి నక్షత్రాన్ని ఎందుకు చూపిస్తారు తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు విష్ణు ధర్మోత్తరము విష్ణు పురాణము ఇత్యాది గ్రంథాల్లో చాలా గొప్పగా చెప్పారు సాధారణంగా పెళ్లి కుమార్తెను చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏడుగురు మగవాళ్ళు ఒక స్త్రీ వెళ్ళాలని నియమం ఉంటుంది ఈ మధ్య మార్చారులేండి ఏడు కూడా ఆడవాళ్ళు ఒకే మగాడు ఉంటాడు సామాను వేయడానికి చెప్పి మీకు గుర్తుందో లేదో చూడండి పరమశివుల వారి కళ్యాణానికి మాట్లాడడానికి వెళితే సప్తఋషులు అరుంధతి వెళ్ళారు అక్కడ ఆవిడకున్న ప్రత్యేకతని అయితే అరుంధతి దర్శనం దేనికి అంటే దానికి మన పురాణాలు చెప్పాయి అరుంధతి తాను అద్భుతమైన సౌందర్య రాశికి ఆవిర్భవించింది దురదృష్టవశాత్తు ఆమె వంక ఎవరైతే ఆ భావనలతో చూడకూడదో అలాంటి వాళ్లే చూచారు ఆ పక్కని ఆవిడ కష్టం తోచింది తపస్సుకి వెళ్ళింది శరీర త్యాగానికి సిద్ధపడింది ఆవిడ బ్రహ్మ ప్రత్యక్షం అయ్యాడమ్మా నీవు పునీతమయ్యావు నువ్వేం వరం కావాలి నా చూపు ఎవరి మీద పడితే అతడే నాకు భర్త కావాలి ఆ తరువాత నా మీద ఎవరి చూపు పడ్డా కూడా వాళ్ళకి ఆ భావన కలగకూడదు చూడండి కొంచెం వాక్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వశిష్ఠుని వివాహం చేసుకుంది ఆవిడ ఆ తరువాత అరుంధతిని చూసిన వాళ్ళు ఎవళ్ళకి కూడా వేరే భావన కలగకుండా ఉండే అంతటి పాతివ్రత్యం అంతటి అంతటి వైభవం ఉందన్నమాట అరుంధతి దర్శనానికి అంతరార్థం గమనించారు కదా ఇది చాలా విస్తారమైన కథ సముద్రాన్ని చిన్న గ్లాసులో ఉంచినట్టుగా చెప్పావు ఇది అందుకని అరుంధతి దర్శనం అది విశేషం అలాంటిది అంటే ఇక్కడ కాపురము లోపల అలాంటి స్థితి ఉండాలి అని చెప్పడానికి సంకేతం అనమాట అంతేకాదు అరుంధతి ఎంత మహాపతివ్రత ఎన్ని ఘనకార్యాలు చేసింది అలాగ గృహ నిర్వహణ చేసే లాంటి స్థితి వీళ్ళకు ఉండుగాక అని ఆశాసనం ఇది విశేషం దీనికి కూడా ఋగ్వేదంలో కావలసిన మంత్రాలు ఉన్నాయి